Bu kremi başka yerde görmediniz. Bu kremi daha önce denemediniz. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Göz altındaki morluklar, kırışıklıklar, yüzümüzdeki lekeler var ya onlar uçup gidiyor. O kadar hızlı etki edecek ki kullandıktan sonra daha çok inanacaksınız. Karanfil kremi yapacağız arkadaşlar. Hemen geçiyorum yapım aşamasına. Bir avuç karanfili karıştırıcımı attım. Ben bunu toz haline getireceğim. Eğer böyle bir ürününüz varsa onu kullanın. Ben çok fayda görüyorum bu üründen. Yoksa öğütücü de kullanabilirsiniz. Bakın dumanı üstünde. Öğütür öğüt, öğütmez. Böyle bir duman çıkıyor. Ee, yaklaşık bir yemek kaşığı ölçüsünde karanfil tozu elde ettim. Ama ben bunun hepsini kullanmayacağım. Bana sadece yarım tatlı kaşığı kadar karanfil tozu yeterli. Kalanını ne yapacağım? Onu bir kenara alacağım. Başka güzel tarifler için kullanacağım. Tavamı aldım üzerine karanfil tozumu attım. Onun üstüne de yarım kahve fincanı o da sıcaklığında su ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırdım ve bunu ocağıma götürüyorum. Ama ocakta böyle kızık ateşte 4-5 dakika kadar pişireceğim. Yani böyle çok fazla kaynatmaya bırakmayacağım. Hafif tıkırdadığında altını Bakın kapattım altını. Onu ılımaya bırakıyorum. Soğumasını bir köşede bekletiyorum. Karanfilin özü çıktı. Soğudu. Artık bunu süzüyorum arkadaşlar. Karanfilin içeriğindeki yüksek antioksidanlar, vitamin, mineraller öyle güzel bize fayda verecek ki hemen faydasını görüp devamlı kullanmak isteyeceksiniz. O kadar iddialıyım. 2 tatlı kaşığı karanfil suyundan kabuma aldım. Sadece bunu da kullanabiliriz ama biz daha güzelini yapalım. Tatlı badem yağı geldi arkadaşlar. Cildimize gerekli nemi de verelim istiyoruz. Ee, yarım tatlı kaşığı tatlı badem yağından karanfil özü suyuma ilave ediyorum. Ve gliserin geldi. Gliserinden de aynı ölçüde kullanacağım. Özellikle leke açmada, nem vermede çok etkili, çok güzel ürünlerden birisi de gliserin. Ee, eczanelerden, aktarlardan, online satış yapan sitelerden gliserini rahatlıkla bulabilirsiniz. Jojoba yağı. İnsan cildindeki yağ oranına en yakın olan yağlardan birisi jojoba yağı. Biz özellikle gözaltımızda çalışacağımız için, pH'i dengeleme yapacağımız için çok güzel yağlardan seçtim bu sefer. Üzüm çekirdeği yağı. Diğer yağları geçsek olur mu? Ben çok fazla ürün kullanamam diyorsanız tamam diğerlerini e, egale edebiliriz ama üzüm çekirdeği yağını lütfen mutlaka kullanın. Ben göz altında en çok üzüm çekirdeği yağını tercih ediyorum ve fayda görüyorum. Şimdi bunları karıştırıp çok güzel bir yağ karışımıyla e, elde etmiş olduk. Dilerseniz Krem formatında değil de ben böyle bir yağ formatında böyle bir gece serumu olarak kullanmak istiyorum. O da olur. Devam etmeden önce lütfen buraya kadar izlediyseniz kanalımıza artık abone olma vakti. Bildirimleri açıp videoları paylaşır paylaşmaz size de ulaşmasını sağlama vakti geldi demektir. Ve dilerseniz altyazılar sekmesinden de istediğiniz dili seçerek videomuzu ister altyazılı ister Altyazısız daha anlaşılır bir şekilde izlemeye devam edebilirsiniz. O cc yazan kısım var ya oraya tıklarsanız hiç yazı çıkmadan kafanızı karıştırmadan da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi dedim ya bunu krem yapmak zorunda değiliz. Biz bunu istersek böyle güzel bir onarıcı serum olarak bir yağ karışımı olarak da kullanabiliriz. Ee, bir kulak çöpü kulak çöpü pamuğu yardımıyla. Böyle uygulama yapacağınız alanlara sürüp masajınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. E, kullanmadan önce mutlaka çalkalayın çünkü böyle dibe bir çökme olacak. Diyorum ki gelin krem yapalım biz bunu. Çok daha güzel olsun. Çok daha fazla faydalar elde edelim. Ne yapalım benim en sevdiğim ürün olan aloe vera jelinden kullanalım. İsterseniz tabii ki bitkisinden çıkarttığınız jeli de kullanabilirsiniz. Bu sefer 2 Yemek kaşığı ölçüsünde de aloe vera jelinden ilave ediyorum. Karanfil kremi yapmaya niyetlendiysek bu aşamada aloe vera jelinden de faydalanacağız. Kaşıkta kaldı birazcık ben asla ziyan edemiyorum arkadaşlar hiçbir ürünü hemen onu kollarıma sürdüm. İyice karıştırın gözünüze biraz sıvı gelebilir. Bu aşamada hiçbir bölme yapmıyorum. Sadece birazcık hızlandırdım videoyu ama görün ilk andaki o sıvılık. Karıştırmaya devam ettikçe nasıl daha katılaşıyor. Krem formuna giriyor onu görün istedim. Pes etmeyin. 
çok güzel karıştırın. Bu aşamada tüm ürünler, o güzel yağlar, vitaminler, mineraller hepsi birbirine geçsin ki biz onu sürdüğümüz anda hepsinden birden faydalanabilelim. Bakın karıştırdıkça da gördünüz. Krem oldu artık o güzel karanfil suyu sonunda döndü dolaştı bize harika bir krem sundu arkadaşlar. Siz de evinizdeki ürünleri kullanarak daha hızlı daha ekonomik sonuçlar elde etmek istiyorsanız bu tarz tarifleri lütfen deneyin. Boş bir krem kabı aldım cam olursa kullanım süresi bekleme muhafaza etme süresi daha uzun olur. O yüzden cam olanları tercih edin. Hemen o kalanı tabii ki ben ellerime bir güzel sürüyorum. Tabii ki ellerinize bakmayı da unutmayın. Çünkü en fazla görünen, en fazla kullanılan e, bölgemiz ellerimiz. Ellerimiz de güzel görünmesin. Onlar da şöyle gencecik, ışıl ışıl taze olmasın. Onları da lütfen bakımsız bırakmayalım. Sürer sürmez de bir güzel emiyor çekiyor. Kalanı da küçük bir kaba alıyorum. Neden? Ben özellikle göz altımda fayda bulmak istiyorum bu karanfil kreminden. Küçük bir kabı da sadece göz altım için kullanıma ayıracağım. Diğerini tüm Yüz için, el, kol, bacak, e, boyun, dekolte bölgesi için ayıracağım. Bunu göz altlarım için kullanacağım. Bakın o küçük krem kabı var ya onu göz altlarınıza sürerken bu şekilde e, kullanabilirsiniz arkadaşlar. Daha pratik oluyor. Güzel bir emilim sağlamış oluyor. Böyle masaj yapmış oluyorsunuz göz altlarınıza. Bakın ellerimi sürüyorum tekrardan. Şöyle bir görün nasıl güzel emiyor. Şöyle bir soru olabilir aklınızda. Yani bunun rengi biraz sarıya yakın oldu. Ben bunu yüzüme sürdüğümde böyle sarı sarı gezmeyeyim. Öyle bir şey yok arkadaşlar. <gülüyor> Kesinlikle sarılık bırakmıyor. Bakın ben sürdükten sonra o soru da gitsin kafanızdan diye siliyorum bir peçeteyle. Birkaç dakika bekledikten sonra peçeteye bir renk geçmedi. Geçecek olsaydı o beyazda net olarak görürdük. İşte harika bir karanfil kremi yaptık. Gerçekten sivilce izleri olanlar onları da unutmadım onları da çok güzel etkiler sunuyor arkadaşlar bunu alın her akşam yatmadan önce temiz cildinize bir güzel sürün masajınızı yapın özellikle biz gözaltımız için bu kremi yaptık ama yüzümüzdeki diğer lekeler için de kullanabiliriz hücrelerimizi yenileyerek daha genç canlı güzel bir cilde kavuşabiliriz bu aşamada alındaki karışıklıklar gözaltındaki karışıklıklar Boyundaki kırışıklıklar ve lekeler hepsine fayda sunacak olan karanfil kremimizi bu şekilde yaptık. Umarım siz de kullanır çok güzel sonuçlar elde edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hello my friends. I know that you have never used cloud cream before. But just in a few days you can get rid of android wrinkles and face spots. Hope you try and get good results. Love all of you. Bye bye. Afidezin adios.